Hai Assalamualaikum It's Husna So topik hari ni adalah Physical book versus e-book Physical book adalah ini Buku yang kita boleh belek Kita boleh pegang Kita boleh bau Semasa kita baca E-book pula adalah Buku yang kita boleh baca Melalui phone kita E-book biasanya kita boleh beli Dekat Google Play Books Ataupun dekat e-Central Ini contoh view yang kita dapat kalau kita beli dekat Google Playbook. Ini adalah e-book yang Una dah purchase, yang Una dah beli dan ada juga yang Una download sampel dia dulu. E-book dan physical book ni ada kelebihan dan kekurangan dia. Yang pertama, physical book kelebihannya adalah kita boleh pegang masa kita baca, kita boleh bau, kita boleh tenung. Dia lebih feeling lah masa kita baca buku physical. E-book pula Bila kita tak dapat pegang, kita susah sikit nak faham. Lagipun, kalau lah cerita tu dia macam complicated. Contohnya macam novel fiksi kan. Ada benda yang korang dah baca, eh, kemudian korang kena refer balik beberapa muka surat sebelumnya. Jadi, susah sikit korang nak flip benda ni. Walaupun korang boleh tarik dia punya scroll ni ke page di mana korang nak recall balik, still susah sebenarnya kita nak cari balik muka surat yang kita nak baca balik tu. Yang kedua, physical book kita boleh susun dekat rak buku. Jadi kalau macam novel ni, novel Jika Aku by Anali, kita boleh susun mengikut uh, color dia ataupun mengikut bar ni. Kalau fiksi lagi mudah. Fiksi kan dia macam color pencil sikit dekat bahagian spine dia. Korang boleh susun mengikut warna pelangi. Jadi bila kita susun dekat rak, kita nampak dia lebih aesthetically pleasing. Kalau e-book pula, nak susun macam mana? Dia nampak macam scattered sikit lah. Yang ketiga, physical book. Kita sayang nak rosakkan spine ni. Kita akan buka dengan pedonya kalau ikut bahasa kedah lah. Kita akan buka macam eeeh Sebab kita sayangkan book spine ataupun tulang buku ni. Jadi bila physical book, kekurangannya adalah bila kita baca tu, kita terlalu berhati-hati. Bila terlalu berhati-hati, dia akan jadi tak selesa jugalah. Tapi dengan e-book, masalah ni dapat diselesaikan. Sebab memang tak ada tulang buku pun dalam ni. Korang tak perlu risau kalau buku tu rosak ke apa. Dia akan kekal dalam phone kita. Dia akan stay in perfect condition. Kecuali lah kalau korang sendiri yang di lead daripada library. Okay, kalau buku fizikal pula, dia ada berisiko untuk tertumpah air ke masa kita tengah baca terkoyak ke adik main kan, adik main tarik-tarik itu kan, dia tengok cantik sangat buku ni, prak dia koyak habis lah, menangis apa. kalau ibu tak payah risau sangat. Kecuali kalau dia pi hempuk handset hampa tu, hampa kena risau lah. Bukan ibu je dengan handset-handset hampa berosak. Seterusnya, dari segi storage. Kalau buku fizikal, kalau korang yang suka beli buku banyak-banyak ni, book holder especially, akan sampai satu masa yang korang dah tak ada tempat dah nak letak buku. Just admit it, okay? Sampaikan susunan kita yang dah elok tu, ada buku yang kita kena susun bertindan, ada buku yang kita dah tak susun ikut kereta kategori ataupun ikut color macam yang kita prefer masa awal-awal kita susun tu over time storage buku fizikal akan makin kecil korang kena clear bookshelf korang donate ataupun buang buku-buku yang mana korang dah tak baca manakala dengan e-book korang tak akan kesempitan storage korang akan sentiasa ada storage untuk tambah lagi buku baru setahun lah Una tak pernah dengar lagi lah Google Play Books ada limited storage dari segi duit. Ha, kalau buku fizikal, macam yang kita tahu, buku fizikal memang lebih mahal daripada e-book. Contohnya, kalau buku psychic, korang beli dengan harga RM17 macam tu. Tapi kalau e-book, korang boleh beli dengan harga RM10 je. Yang seterusnya adalah convenience ataupun keselesaan. Kalau buku tu tebal macam buku Harry Potter, Susah sikit korang nak masukkan dalam beg tu dengan barang-barang korang yang lagi banyak daripada buku tu. Korang susah nak bawa merata-rata. Boleh bawa satu hingga dua buah buku je untuk muatkan dalam beg sandang. Kalau e-books, seratus pun boleh muat dalam ni. Dan korang boleh baca mana-mana buku yang korang 
terasa nak baca masa korang travel physical book korang bawa satu buku ni kalau tak ada mood pun korang boleh baca satu buku ni je lah kalau buku physical kita tak perlu charge kalau kita nak baca kita boleh baca buku physical selama mana pun tanpa risau kita tak sempat nak habiskan cerita tu pada hari tu bila kita baca ebook dia makan bateri sikit korang kena cepat-cepat sikit baca kalau tak nanti bateri habis ok setakat itu je video untuk hari ni physical book versus ebook kalau ada lagi poin-poin yang Una tak sebut tadi korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah Una akan baca semua like kalau korang suka video ni subscribe dan share kepada kawan-kawan korang and yeah I see you guys in my next video bye Assalamualaikum